Fabricio. Oye, estoy muy contenta de volver a la televisión un rato. Quisiera solucionar un problema casero. Que yo tengo un hijo de seis años que me dijo, ¿puedo ver el programa donde vas a estar y dormirme tarde? No. Me arrepiento. Sal, anda a acostarte ahora. No es un programa familiar, ¿ok? No quiero mañana melón y me lame. Son buenos amigos, mamá. Pero si está Timón y favor, Pumba. Descartado, ¿ok? Oye, para con eso. Eh, bueno, mientras estuvimos en pandemia, yo trabajé. ¿Ustedes trabajaron? No. Yo sí, pues bueno. <risa> trabajé. Todos entraron y yo trabajé. Y yo no soy ten. No soy enfermera. Ten, ten. No sé. Eh, ¿Cómo se esto de, de entubar? No. <risa> de, 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 Así se hace. No se nota que no se sí, No sé, entubar. Sí, claro. Pero el mundo me necesitaba. Sí, Canal 13 me necesitaba. ¿Sí? ¿Hasta que no me necesito más? Y volví a la... No importa, voy a estar bien. Entonces volví a mi casa y con mi hijo a enfrentar la realidad. Porque Freire salió cagando. ¡Toma, se acabó la pandemia! Y yo, pero bueno. Y empecé a, a, a pensar qué hago. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con esto? La casa es súper entretenida. De verdad. Es súper rico crear un hijo ahí las 24 horas. Es bacán. Pero dan ganas de hacer una cosita como para una, ¿no? Y creé un podcast. No sé si lo han escuchado, se llama Hazte Ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y están suscritos a mi canal? No. Suscríbate, suscríbate. <risa> Mientras se suscriben, le voy a contar cómo empezó esto. Yo estaba eh, buscando de qué hablar. Mientras tomaba risa y clonazepam. <risa> ¿Qué pasa con la humanidad? ¿De qué sería bueno hablar? Dije, ¡ah! Estamos todos locos. Estamos terribles locos. Hablemos de eso. Humor y salud mental. ¿Cómo se mezcla? No sé. Yo soy comediante. <risa> Voy a poner una buena psicóloga. A hablar y vamos a hacerlo. Oye, y es heavy. Me encontré con una cantidad de traumas. ¿Traumas? ¿Traumas por aquí? ¿Traumas por allá? ¿Traumas por allá? ¿Traumas por allá? ¿Trauma, trauma, 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 trauma? Sí, pues. Y uno de mis grandes traumas me lo creó, obviamente, mis padres, ¿o no? Sí, porque los padres nos cagan la vida. Sí, gracias. Tienes la culpa de todo. Si tú eres papá, adivina, le estás cagando la vida a ese niño. Es obvio que sí. Bueno, mi papá hace una cuestión muy rara. Esto no es tan gracioso. <risa> que mi papá tiene un tema a la muerte muy grande. ¿Cachai? Muy grande. Entonces, tú estabas ahí durmiendo y llegaba mi papá y decía, ¡Ey! ¿Estás durmiendo? Y uno así, no, está, está, está buena. ¡Ey! ¿Estás durmiendo o estás muerta? Y así como, no, estoy durmiendo, más me gustaría estar muerta en este momento para no tener que volver a conciliar el sueño gracias a ti. También me perjudicaron la vida con los pololos. Porque yo tuve un pololo que le caía mejor a mi familia que yo. Oh. ¿Te ha pasado? Sí, y tu mamá le invita a tomar té y a ti no. ¿Cachai? Y te dice, no, Jani, ¿por qué terminaste? Porque ya no estaba ni ahí. ¿Cómo nosotros te aguantamos a vos, weón? Acá en la casa, vos no podía aguantarlo. El Ricardo era terrible, simpático. Y tú acá. ¿Cachai? Que de repente lo invitaban a las fiestas familiares a él y a mí no. Y yo miraba por la ventana y el gallo con mi abuela. Y yo así como, broma. En mi casa, como no volvíamos, les dio por rezar a la hora de almuerzo. Y decían, querido Dios, haz que vuelva Ricardo. Llévatela a ella. Pero que vuelva Ricardo. Me encantaría, me encantaría seguir hablando, pero ya... ¡Buenas noches! Un aplauso, mamá. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl. Mega